about Sony, I I just cried once uh, for the three matches he was not playing. I was always avoiding to speak about Sony. So now Sony is back. I prefer to speak about Son than to speak about Harry. <laughs> 안녕하세요 폴리TV 서영욱입니다 올해도 축구 이야기 많이 준비했습니다 2020년에도 폴리TV와 함께 해주시고요 특히 손흥민과 무리뉴 토트넘 소식 궁금하신 분들 꼭 구독 부탁드릴게요 해리 케인의 왼쪽 햄스트링 부상이 쉽게 회복될 것 같지 않습니다 현지 언론들은 케인이 적어도 3월까지는 뛰지 못할 것이라고 전망하고 있습니다 최소 6주, 최대 10주 정도 결장이 예상되는 건데요 해리 케인이 놀라운 회복력을 가진 선수를 하더라도 일단 적어도 1월 그리고 2월까지는 없이 뛴다고 봐야 될것 같습니다 토트넘은 한국 시간 4일 새벽이죠 구단 공식 홈페이지를 통해서 케인의 부상 사실을 공표했는데요 왼쪽 햄스트리 파일이 맞고 어, 의료진과 함께 계속 체크를 하겠다고만 짤막하게 적었습니다 심상치 않아 보이죠? 케인이 빠질 것으로 예상되는 기간에는 토트넘이 국직한 경기를 많이 치러야 됩니다. 3월 초까지만 계산을 해도 리그 6경기에 챔피언스 리그 16강전이 포함이 돼 있어요. 리그 일정은 리버풀, 맨시티, 첼시 같은 강호들과의 시합이 줄지어 기다리고 있고요. 토트넘 그리고 무리뉴 감독 입장에선 그야말로 죽을 맛일 겁니다. 올 시즌 팀이 치른 28경기 중에서 케인이 빠진 건딱 3경기였습니다. 그리고 출전한 25경기에서 케인이 풀타임을 소화하지 않은 건딱두 번밖에 되질 않아요. 경기 종료 5분을 남겨놓고 개최된 지난 9월의 펠리스전 그리고 지난 1월 1일 사우스 힌튼전에서 햄스트링을 움켜쥐고 교체됐던 게두 번째였죠. 이렇게 보면 정말 혹사당했다고 해도 과언이 아닙니다. 무리뇨 감독도 FA컵 미들즈브리전을 앞두고 가진 기자회견에서 난색을 표했습니다. 갑갑함이 느껴지는 표정. 다크서클이 점점 짙어만 가는 무리뉴 감독이죠. Everybody knows who he is, what he is, what he means for the team, what he means for the fans, for the club, um, his quality, the routines that the team has playing with him. Every minute of every game that he doesn't play, we miss him. So the matches that he's not going to play with us, we are going to miss him. But I don't want to be crying here all the time. I want to focus now on on the players that are available. Um, about Sonny, I I just cried once uh, for the three matches he was not playing. I was always avoiding to speak about Sonny. So now Sonny is back. I prefer to speak about Son than to speak about Harry. 불행 중 다행은 손흥민이 케인이 없을 때 가장 큰 역할을 했던 경험이 꽤 있다는 겁니다. 2019년 1, 2월 그러니까 작년 요맘때죠. 그리고 챔피언스 리그 혈전이 이어지던 4, 5월 기억하실 겁니다. 모두 손흥민 선수가 케인의 공백을 완벽히 틀어막는 걸 넘어서 아주 새로 짓는 수준의 활약을 펼친 때였죠. 작년 1월의 케인 공백은 발목 부상 때문이었는데요. 그 시기가 이번처럼 손흥민이 자리를 비웠다가 딱 돌아오는 그런 시기였어요. 아시안컵에서 대한민국이 카타르에게 져서 일찍 탈락을 하고 어, 팀에 복귀했을 때입니다. 당시 활약은 뭐 다들 잘 기억하실 거예요. 손흥민 케인 궁합이 안 맞는다. 뭐 케인이 손흥민 억제기다. 이런 얘기가 본격적으로 힘을 얻을 때니까요. 당시 케인이 결정한 게 리그 4경기였는데 이때 아시안컵 다녀오느라고 빠진 플럼전을 제외한 3경기에서 손흥민은 매경기 골을 넣었습니다. 죄다 팀 승리를 이끈 골들이었고요. 덕분에 토트넘 3연승 하면서 리그 우승 도전 얘기까지 나왔던 게 바로 이때입니다. 4, 5월에는 케인이 리그 6경기 그리고 챔스까지 이렇게 총 10경기 이제 결정을 했었는데요. 이때 챔피언스 리그 4강 2차전에서 맨시티 상대로 두 골을 넣었죠. 아주 돋보이는 활약을 했던 어, 그런 시기였습니다. 이 무렵의 손흥민은 케인 대신에 최전방 스트라이커를 주로 봤습니다. 이른바 손톱 아주 위력적인 데였죠. 하지만 그때와 지금은 상황이 매우 다릅니다. 케인의 자리를 대체할 스트라이커가 손흥민 외에는 사실상 전무합니다. 게다가 손흥민을 톱으로 올리면 이선 공격 역시 걱정스러워지고요. 알리는 다시 기복이 심해졌고 에릭슨은 떠날 생각에 머리가 어지럽고 라멜라는 부상 복귀 후에 여전히 재기량을 못 찾고 있으니까요. 가장 큰 차이는 역시 백업 스트라이커의 존재 유무입니다. 케인이 빠지고 손흥민이나 루카스 모라가 톱으로 올라간다고 하면 백업 스트라이커 자리는 2002년생인 스트라이커 트로이 페럿이 남습니다. 아무래도 요렌테가 대체자 역할을 훌륭히 해지던 작년과는 격이 많이 다르죠. 
요렌트 놓치고도 아무 백업 스트라이커도 영입하지 못했던 토트럼 뭐 패러 키우면 된다고 자위하긴 했지만 글쎄요 너무 어리고 또 경험도 부족합니다 무리뇨 감독의 생각도 비슷한 것 같아요 I think too soon the direct replacement for the direct replacement he needs to he needs to work you know I'm not saying uh, that there are many different processes of a player to 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 develop in some cases the loans are very good you have the example of Harry Kane you have the example of Tammy Abraham in other cases no need of a no need of a, of a loan 당연한 소리지만 무리뇨 감독은 케인의 대체자 대체 스트라이커로 손흥민을 생각을 하고 있습니다. 하지만 앞서 말씀드린 것처럼 이 경우에 이선 공격이 약해질 수밖에 없고 아랫돌 빼서 윗돌을 막는 그런 형국이 될 수밖에 없습니다. 게다가 지금 에릭센마저 1월에 인터밀란으로 떠날 가능성이 높다는 보도까지 계속 나오고 있기 때문에 자연스럽게 추가 선수 영입 얘기가 안 나올 수가 없는 상황이 됐습니다. 그나마 다행스러운 건 케인의 부상이 이적 시장이 열리고 나서 왔다는 겁니다. 맘먹으면 대체 스트라이크 영입을 시도해볼 수 있으니까요. 하지만 현재 수많은 루머에도 불구하고 토트넘이 그렇게 적극적으로 움직일 것 같지는 않습니다. 무리뉴 감독이 이적 시장 생각도 안 하고 있다고 공개적으로 못을 박았어요. And I, I'm not thinking about uh, about the market. I think um, my job is to do what I did today, what I'm going to do tomorrow, which is to work in this case to work with a small group of players uh, but I don't want I don't want to speak about it I think uh, of course the market is open until the end of uh, of January uh, everybody uh, in the club wants to to give uh, the team the best uh, the best conditions but uh, at the same time uh, the world doesn't end in the end of this season 인상적인 얘기죠. 이번 시즌 끝난다고 축구 끝나는 거 아니다. 올 시즌 성적에 크게 영향하지 않겠다는 그런 뉘앙스입니다. 어쨌든 결론적으로 1월 달에 돈 많이 쓸수 없다는 거죠. 그럼에도 불구하고 현재 언론들은 계속 군부를 떼고 있습니다. 토트넘 이적설이 연이어 보도가 되고 있는데요. 현실적으로 쉽지 않을 겁니다. 일단 레비 회장이 1월 이적 시장에 큰돈 쓰는 스타일이 잘 아니고 음, 케인이 복귀했을 때 거의 뛰지 못하게 될 것이 명확한 자리에 흔쾌히 올려는 선수를 찾는 것도 쉽지 않아 보입니다. 뭐 질라탄 이브라이모이치도 에이실란으로 가버렸고 뭐 그래도 일단 현재 언론에서 거론되는 선수 몇몇을 살펴보면 어, 화려합니다. 독일 국가대표인 티모 베르너 얘기도 있고요. 뭐 글쎄요. 지금 가장 현실적인 루머는 제 생각에는 터키 페네르바치스 뛰고 있는 골잡이 베다트 무리키 같습니다. 1994년생이고요. 올 시즌 터키 리그 16경기에서 10골 3도움 넣고 있습니다. 코소보 국가대표인 194의 아주 장신 타겟형 스트라이커입니다. 요렌트 느낌이 조금 나죠? 그런데 페네르바치에 입단한 게 아직 6개월밖에 안 됐어요. 그래서 또 이적을 시키려고 할지 솔직히 좀 의문이긴 합니다. 터키 쪽 언론에 따르면 이정료 2천만 파운드 그러니까 305억 정도면 가능할 것 같다고 하는데 뭐 상대적으로 액수가 이렇게 높은 금액은 아니죠. 지난 여름에 페네르바체가 이 선수를 데리고 올때쓴 이정료가 300만 파운드 그러니까 45억이었다고 하니까 뭐저 정도 액수를 맞춰준다면 설득력이 있긴 합니다. 근데 뭐 레비가 그 돈을 쓸지는 솔직히 의문입니다만 그리고 첼시에서 윌리안을 데리고 오려고 한다는 보도가 있습니다. 윌리안은 최근에 첼시가 토트넘 발랐을 때 아주 맹활약을 했던 선수죠. 사실 윌리안은 토트넘이 손흥민 선수 영입하기 전에 되레올르다가 첼시한테 빼앗긴 선수이기도 합니다. 뭐 그렇다고 7년 만에 재영입 뭐 가능할까요? 첼시가 순위 경쟁자이기도 한 런던 라이브한테 윌리안을 뺏긴다? 뭐 저는 네, 현실적이지 않다고 봅니다만 말 나온 김에 이적 시장 얘기를 조금 더 해보면 만약에 토트넘이 영입을 한다면 우리애가 있는 라이트백 포지션 대체자가 될 거란 전망이 가장 높습니다. 현재에서도 그렇게 지금 공부를 떼고 있고요. 요즘 우리의 경기력을 보면 충분히 이해가 갑니다. 풀백이 중요한 현대축구에서 우리가 굉장히 경기력이 안 좋기 때문에 워커피터스는 사실상 수준 이하로 판독이 끝난 상황인 것 같고요. 현재 가장 유력한 후보로 거론되는 선수는 리그 최하위인 노리치시티의 맥스 에런스 그리고 챔피언스 리그 16강 상대인 라이프치의 노디 무켈레로 보입니다. 둘다 뛰어난 선수기 때문에 누가 와도 큰 보탬이 될것 같긴 합니다. 현지 루머 중에서는 뭐 레스터시티 히카르도 페레이라 이게 있는데 글쎄요. 뭐 지금 토트넘보다 순위가 훨씬 높은 레스터시티 아니겠습니까? 훨씬 잘 나가는 이 팀이 굳이 잠재적 경쟁자이기도 한 토트넘의 리그 최고 풀백을 팔아넘길 이유가 있을까요? 
네, 개인적으로 뭘로 봐도 구라 같습니다. 여러모로 토트넘과 무리뉴 감독에게는 속스린 1월이지만 보는 사람들에겐 다양한 관전 포인트가 있는 1월이기도 합니다. 물론 우리에겐 세경기 쉬고 쌩쌩해져서 돌아올 손흥민 선수의 활약이 가장 기대가 되지만 말이죠. 케인의 공백은 손흥민에게 기회와 부담을 동시에 안겨주는 변수입니다. 하지만 지난해 케인이 없을 때 진정한 에이스로 급부상했던 손흥민을 우리 모두 기억하고 있죠. 부담 잘 이겨내고 지난 세경기 결장의 아쉬움까지 모두 날려버리는 손흥민 선수의 멋진 활약을 기대해 보겠습니다. 2020년에도 손흥민 선수 그리고 폴리티비 많이 지켜봐 주시고요. 좋아요와 구독 오늘도 알림 설정까지 <웃음> 부탁드리겠습니다. 네 감사합니다. 다음 시간에 뵐게요. Just as an example, yesterday I was watching uh, the Liverpool match and I think I was watching uh, the best team in the world in this moment. I think they are. And then I, I Google it just, just to, to confirm. Uh, Jurgen arrived October 2015. 16, 17, 18, 19 and now 20. I think uh, eight transfer windows. I think lots of players leaving, lots of players coming. And even more important than that, time for him to put his, his philosophy, to put his training methods, to put his finger, his fingerprints. Beautiful, beautiful results as a consequence of um, fantastic work, step by step, phase by phase. I think in the first season they finished something like or six or eight or something like that. And four years later they are um, not just the world champions, I think they are the best team in, in, in the world in this, in this moment. So no panic, calm. I have experience, the club has lots of experience, Mr. Levy has lots of experience, calm. But calm doesn't mean that We don't want to win the next match. The next match, we always want to win.